属于在哪一个啊、呃、功能区域或者技术区域。那如果你要 agile 的开发方法论是属于哪一次的 iteration， 这些你都可以给予设定。那以及你背后的环境设定。所以那环境设定，一种是你要在测试的时候收集录制的东西。一个是你在测试的时候，你所要搭配的电脑机器，那你可以有多种的环境设定的方式来做。OK， 那当你先把这些呃设定弄建立完毕之后呢，你可以开始执行。执行的时候，你可以选单选择你今天搭配的呃相关的设定，那你可以来去执行这样内容。那当你今天实际上执行的时候，它可以搭配呃叫起这一个 test runner。那 test run 的话，会把刚刚的这些步骤参数，那呃，会帮你直接通通都带出来，好，让你今天可以逐步来做。那刚刚在呃做的时候呢，其实它可以同时录制。那因为我今天节省时间，我就不一步步做，我只你今天可以在展开这共用步骤上，然后你可以呃开始来做这相关的事情，所以你可以来啊。呃一步一步，如果你先有做的话，就你先看这上面写的，然后你可以把它照着逐步开始来做。那另外一种是，一旦你做完之后呢，你是可以呃全部完整的播放，所以你在做的当下，其实它就帮你录制。那相信如果你有听过我们先前演讲的话，你知道有个 Code UI Test， 那它跟这个 Test Runner 的这一个 Test 是来自同一个 Engine， 所以像我们刚刚如果我做完，我先前其实已经做过一遍。那我就可以直接在执行的时候，然后我叫它全部重新播放，因为它会帮我把我所有先前的呃操作动作全部都已经录下来了，所以我现在就把它全部的再啊、呃、播放一遍。那这时候它就帮我把我前面曾经做过的事情，然后直接播放。那这一个 engine 其实就是呃 code UI test engine， 所以这些播放的这些 code 也可以在直接转成到程式码，那我们可以再来修改这些程式码。然后再去呃做你的测试动作。那另外，这所有的测试过程，它会收集你所有的系统环境。那以及你可以看到，我现在的画面，因为我在家里做的时候，其实那个画面解析度是可以完整的。那现在因为被占掉了，它还是可以继续往下做。这原因是它主要认的是 Control， 它不是认你的呃滑鼠的所在的呃 X Y 的坐标，它是认那个 Control， 然后要求那个 Control 去。呃，对应的要触发什么事件 ？OK， 那这个是呃，我们自动化测试，你可以在从手动测试，可以从这个环境直接转成自动测试，这两个是可以互转的。都操作一遍了，然后呃，我现在等于是把我操作东西再播放一遍。那我等一下在扣 UI test 的时候再把它转成扣，这个各位看看实际上的意义。OK， 那你如果今天执行到发生任何问题的时候呢，其实你也都可以呃，在这边你可以继续直接发 bug 或者去抓你的环境快照，你可以直接去当。你如果是在执行的时候，像我们刚刚先讲，你可以设定你的环境，你建立了 Hyper-V 的呃虚拟机，那你可以直接把这个环境直接叫 Hyper-V 做一个 snapshot， 然后跟你 developer 可以直接用这个 snapshot 来测试，或者你可以直接发一个 bug。当你今天发 bug 的时候，它会帮你把所有截取到的资讯，包含你操作画面的呃录制的过程，你今天到底是怎么操作的，那以及呃你的所有的系统的资讯，这些它通通都帮你带好，也就避免 tester 还要手动去抄这些东西。OK， 那我们接着再来看下一个，刚刚是我们直接呃执行手动测试的时候。它所提供的一个背景的呃，不提供一个你很好用整合在你的工具里面。那以及呃，我们再回复一下，如果你要做手动测试，那如果你现在已经开始做了，那你可以考虑说我们搭配像这样子的工具，而不是只看 Word， 然后呃照着做或者看 Excel， 可以搭配刚刚那样啊、呃、整体的测试管理工具。那如果你还没有呢，这个比较是我们今天的重点，就是。我们根本，我们主要认知的是，大家对于 test 其实做的不多。那如果你现在开始要做，你要做什么？其实我的第一件事情呢，这会跟各位的专案有关。你专案的各种规格啦，你你建立可能是你的 user requirement 的这些相关规格。其实，在你定规格的时候，其实你应该就要把你的测试部分定进去，然后你应该要能够检视
实做这个案子的测试案例，你就知道说他今天有没有做的好不好。各位有没有要求过你的，或者你自己是乙方啊？那如果你是甲方的话，你有没有看过客户写的测试案例？那你怎么知道他的品质好不好？你说你啊，因为我是 tester 嘛，对，我是甲方嘛，我拿我是 tester 嘛， okay. 那。我为什么他特别要这样提啊？测试什么时候开始做？我现在今天听到现在大家答案都知道，测试要从案子越早开始做。所以你从测试案例，你可以看到什么？你可以大概猜得出来。你看他的测试，因为都要有些记录。你从记录，你大概就看得出来他从什么时候开始做测试。所以你就大概可以知道这个品质上的要求有多少。测试从最后做的测试，一定跟品质已经没什么关系了，那只是安心用的。OK， 那接着的话再来，呃，所以你的测试在一开始，你如果专业的测试人员的话，测试人的想法跟我们的 developer 讲法是不一样的，所以我们当然最希望是专业测试人员，因为我一开始就讲，测试人员他会很直观的可以感受到你的系统弱点在哪里，你系统哪里可能会坏掉，跟 developer 的直观是我立刻怎么做完这一个 requirement 是不一样的。OK， 所以最好是有测试人员可以来写这些。测试功能、测试的呃动作。那如果你现在没有的话，比较适合是谁呢？比较适合是你的系统分析人员，因为他代表 user。OK。所以那最好是由测试人员来写，然后呢有一些测试案例的管理工具，好让你今天可以把这所有的呃事情可以串在一起，你的开发工作、user 需求跟你的测试，然后你要去建制这些平台，执行、收集结果、分析。那我们接着来看下一个，刚刚是手动测试。那我们国内测试很少，但是呢，其实最多的已经，如果有做测试的话，最多是手动。其实我参与过还蛮多案子，都有手动测试。OK， 那接着我们要谈的是我们要自动化测试哦。手动测试其实是你呃有创造力去找哪里可能犯错误一个基本，但是呢，当你今天要大量。然后快速的验证的时候，手动测试是办不到的。当你有一个突发状况，这个我相信很多人都会有这样的状况，就是你老板出去跟呃 user 谈谈完之后，就打电话回来说要改功能。那这个我参与的案子，尤其参与越大案子就越恐怖，就是他他今天要到呃大陆去部署，结果呃 C I O 自己去了，那。就是要跟 user 第一面呃见面谈了之后，发现这个这个需求果然很重要，就马上打电话回台湾，然后叫台湾的人写这功能立刻改。那写这功能的人也就立刻改，反正加班就改完了。然后他也很尽心的把他写的东西都测过了，也没有问题，马上符合需求，非常好的 developer。然后呢，他很好，所以用他功能通通惨了。他改完之后就上线了，然后这个功能通通没问题，其他功能通通挂了。OK， 那当你今天要做这样的事情的时候，你有如果要快速，在你一个 critical 的状况之下，你用手动测试是没有办法应你的需求的。还有一些什么测试是没有办法的？比如说什么叫 monkey test？ 我现在这是一个很有名的一个名称 ，monkey test 嘛，叫猴子去用你的电脑。但是实际上意思是什么呢？就是你要把所有测试会可能发生错误的。的类型分类，然后把每一个分类呢，去把它找出它的 boundary， 然后把各种组合通通都丢给你的你的代测程序。这你想你你怎么可能做？我举一个很简单的例子，你的一个呃网页画面有十个 input， 这十个 input 有的是输入呃可能一些数值，有的输入一些文字，有的输入一些日期，啊这这数值的可能正确值是什么？错误值是什么？所以你今天最喜欢就是呃它的边界值，然后它的一般值，然后它的呃错误的例外值，你有十个 input， 然后随便选哪几个输入对的，随便选哪几个输入错的，你要把这组合说这一页所有的可能性都测到，那你有多少种？我们假设它一个一般的，一个边界的，一个会发生错误的，好吧？假设每一格都有三个，你有十个，那这一二三输入正确，其他都输入错的。所以你的可能性有什么？有三的十次方。你要用 manual test 去测，那我们测到手都断了
所以你真的要做到这种 monkey test， 这是不可能做手动测试的。